பண்ணிட்டு <laughs> எல்லாத்தையும் <laughs> <laughs> அவர் சொல்லும்போது நான் எப்படி பண்ணாம இருக்க முடியும் சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் சார் நீ தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன போட்டு கொடுத்துட்டு வந்துட்டேனே அந்த அம்மா ஆதாரத்தோட கேக்கும்போது நான் என்ன சார் பண்ண முடியும் உங்க பினாமி பேர்ல வாங்குன நிலத்தெல்லாம் பார்க்க போனனே உண்மையா சொல்ல முடியும் சான்ஸ் கிடைச்சனே என்னே போட்டு பார்க்கற பத்தி انا ஆடி நீ பின்ன என்ன சார் தப்பு பண்ணது நீங்க கம்பெனி படத்துல கமிஷன் வெட்டி சொத்து சேர்த்தது நீங்க உங்க தப்பை நீங்க தான சார் சமாளிக்கணும் ஆ அப்படி நான் மாட்டிட்டா உன சும்மா விட்டுறேன்னு நினைக்கிறியா உன்னையும் மாட்டி விட்டுருவேன் நீ உள்ள வந்து கம்பி என்ன வேண்டிதான் ஏன்னா நான் ஃப்ராட் பண்ணி பணம் சம்பாதிச்சதுல உனக்கும் பங்கு கொடுத்துருக்கேன் ஷேர் கொடுத்துருக்கேன் ஷேர் கொடுத்துருக்கேன் இது போக அப்பப்ப என் பொண்ணாடிக்கு உடம்பு சரியில்லை என் பொண்ணு எஜுகேஷனுக்கு பணம் ஒண்ணு என்ன ஏமாத்தி பணம் வாங்கினியே இதுக்கெல்லாம் வவுச்சரும் இருக்கு ஆதாரமும் இருக்கு பி கேர்ஃபுல் இது எல்லாத்தையும் என் சொத்துல பாதி சொத்துக்கு இந்த ஆள் தான் பினாமி முடியாது சார் இதுக்கு மேல இந்த ப்ரெஷர் என்னால தாங்க முடியாது சார் இப்பவே என் தலை வெடிச்சிரும் போல இருக்கு தயவு செஞ்சு என்ன விட்டுருங்க ஊழல் பண்றது ஒன் வே டிராபிக் உள்ள வர முடியும் வெளியே போக முடியாது புரிஞ்சுக்க பணத்துக்கு ஆசைப்பட்ட என்னோட நிலைமைய பாத்தீங்களா சார் என் மச்சினியோட மானம் போச்சு என்னோட நிம்மதி போச்சு இவருக்காக நான் செய்யாத வேலையெல்லாம் செய்யும்படி ஆயிடுச்சு சார் ஊர்லயே எங்க குடும்பம் ரொம்ப பெரிய குடும்பம் சார் இவருக்காக பொம்பளைங்களை ஏற்பாடு பண்ற மாமா வேலைக்கு நான் செய்ய வேண்டியதாயிடுச்சு இந்த விஷயம் என் சொந்த பந்தங்களுக்கு தெரிஞ்சா குடும்பத்தோடு நாங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிறத தவிர வேற வழியே இல்லை சார் இவருக்காக நான் பண்ணாத பாவம் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன் சார் அந்த பாவத்துக்கு விமோச்சனமே கிடையாது சார் விமோச்சனமே கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு ஆளை வச்சுட்டு என்ன சார் பண்ணி தொலைக்கிறது ஆரம்பத்திலேருந்து எல்லா விஷயத்தையும் எனக்கு உடந்தையா என் கூடவே நேழல் மாதிரி இருந்து தொலைச்சிட்டான் இப்ப இவனை கழட்டி விடவும் முடியல யோ பொம்பள மாதிரி அழகிறத முதல்ல நிறுத்தியா நான் தான் எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றேன் நாயுடு என் மச்சினி மேல சந்தோஷ் கை வச்சுப்பவே நான் போறேன் ராஜினாமா லெட்டர் கொடுத்த நீங்க அப்பவே என்ன போக விட்டுருக்கலாம் சார் இப்படி கூடவே வச்சுட்டு சித்திரவதை பண்றீங்களா சார் டே டே கீரை வந்து ரெக்கார்ட் மாதிரி அதே சொல்லிக்கிட்டு நான் தான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றேன் இல்ல முதல்ல அழுகி நிறுத்தியா இப்ப என்ன நடந்தது பாரதி எதுக்காக பன்னெண்டு தடவை வயசாக போனீங்கன்னு கேட்டா நீங்க நடரா சார கேட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டீங்க அவ்வளவுதானே ஆமா சார் அதுக்கு மேல ஒரு செகண்ட் கூட நான் அங்க நிக்கல சார் பாரதி இதுக்கு மேல உங்ககிட்ட ஒண்ணுமே கேட்கலையா இவ்வளவு கேட்டா பத்தாதா இன்னும் வேற கேட்கணும்னு சொல்றீங்களா டேய் நாசமா போனவனே இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு இவ்வளவு ட்ராமா போட்டேன் இது சின்ன விஷயமா ஒரு விஷயத்துல மாட்டினா அப்புறம் வரிசையா ஒன்னொன்றுல மாட்ட மாட்டோமா முட்டாள் முட்டாள் இது ஒரு விஷயமே இல்லையா இதுக்குதான் ஆபீஸ்ல வந்து எங்கிட்ட மாறிட்டே மாட்டேன் ஓன் ஒப்பார வச்சியா அந்த அம்மா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க சார் என்னையா கண்டுபிடிச்சிட்டாவோ போல அந்த கம்ப்யூட்டரை கண்டுபிடிச்சிட்டாவோ நீ பன்னெண்டு தடவை வயசாக போனேன்னு போய் சொன்னதை கண்டுபிடிச்சிருக்காவோ அவ்வளோதானே அதையும் நீ எங்கிட்ட கேட்டுக்கன்னு சொல்லிட்டேன்ல நான் பார்த்துக்கிறேன் விடு சார் நான் புள்ள குட்டிக்காரு கௌரவமான குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் இந்த கோர்ட்டு ஜெயிலு இதெல்லாம் போனால் சாகரத்தை தவிர வேற வழியே இல்லை சார் போய் சாவு செத்து தொலை இருந்து என்ன சாதிச்ச லைஃப்பில் இன்னமோ நாங்களாம் சீசன் பாஸ் வாங்கி வச்சுட்டு வருஷத்துக்கு பத்து ரூபா ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வர மாதிரி பேசுகிறேன் அறிவு கட்டன் ஆயிடு யோ உனக்கு உன் கௌரவம் எவ்வளவு முக்கியமோ அதை விட என் கௌரவம் எனக்கு முக்கியம் அதை புரிஞ்சுக்கோ பாரதி விஷயத்தான் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறேன் டென்ஷன் ஆவாதியா 
போ வெளியே போய் மூஞ்சை நல்லா அலம்பிட்டு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு டீ சாப்பிடு எல்லாம் சரியாயிடும் போ சார் என் குடும்ப கௌரவமே உங்கள் கையில் தான் சார் இருக்கு அது திருப்பி கொடுத்துருங்க சார் அவங்ககிட்ட பாவம் சும்மா பொம்பளை மாதிரி சொன்னதையே சொல்லி புலம்பிட்டுருக்கேன் வெளியே போய் பாய ஒரு நிமிஷத்துல வயத்துல புளிய கஷ்டம் சார் இந்த நாயுடு எல்லாத்தையும் கேட்ட பிறகுதான் மனசு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கு இது சின்ன விஷயம் நடராது சார் ஆனா பாரதியால இதை கண்டுபிடிக்க முடியும்னா மற்ற விஷயங்களை கண்டுபிடிக்க ரொம்ப நேரம் ஆகாது ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம கம்பெனில போடுற பிளைட் டிக்கெட்டு கிட்டத்தட்ட அறநூறுல இருந்து எழுநூறு டிக்கெட் இருக்கும் அத்தனை டிக்கெட்ல இந்த பன்னெண்டு டிக்கெட்டை பாரதி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க உண்மையிலே பெரிய புத்திசாலியா இருப்பாங்க இதே கவனத்தோட அவங்க மத்த கணக்கு எல்லாம் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா நம்ம கதை கந்தலாயிடும் அவங்க வீட்டுக்குள்ள வந்த போவே நினைச்சேன் சார் நான் பயந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ எப்படி சரி பண்ண போறேன்னே தெரியலையே இதுல நாயுடு மாதிரி ஒரு உலர் வாயின வரை கூடவே வச்சுக்கிட்டு டிராவல் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு சார் அந்த அக்கௌண்ட் என்னது முடிஞ்சு போன விஷயம் அதை போன ஒரு சமயம் நம்ம சப்மிட் பண்ணி முடிச்சாச்சு அதுல இதுக்கு மேல எதையும் மறைக்கவோ சரி பண்ணவோ முடியாது பாரதி அந்த போஸ்டர் வந்து தூக்குறது தவிர வேற வழி எனக்கு தெரியல இப்படியே விட்டேன்னு வச்சுங்க எல்லாமே வெளிச்சத்துக்கு வந்துடும் யோசிக்கிறேன் யோசிக்கிறேன் சார் லேட் பண்ற ஒவ்வொரு செகண்டும் நமக்கு ஆபத்து தான் சார் பாரதிய வீட்டோடு இருக்க வைக்கிறது தான் ஒரே வழி ஆபீஸ் அக்கௌண்ட்டை பார்க்கறது அது இதுன்னு அவங்கள அனுமதிச்சிங்கன்னா அது ரொம்ப தப்பா போயிடும் யூஆர் ரைட் சார் யூஆர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரைட் ஐ எம் சாரி லைஃப் லாங் போட்டு வச்சிருந்த பிளான் சார் ஜஸ்ட் ஒரே நாள் ஒரே நாள் எங்கள் அண்ணன் மொத்தத்தையும் காலி பண்ணிட்டாங்க சார் சந்தோஷுக்கு கல்யாணமே பண்ணி வைக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் அவனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா பிரச்சனைன்றது எனக்கு தெரியும் அப்படியே கல்யாணம் ஆனாலும் நான் பார்க்குற பொண்ணை தான் அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அந்த பொண்ணு நான் சொல்கிறதுக்கெல்லாம் ஆமாம் சாமி போடுற பொண்ணாக இருக்கணும்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன் அந்த பாரதிய சந்தோஷுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு என் பிளான் அத்தனையிலும் மண்ண போட்டான் சார் எங்கள் அண்ணன் அந்த பொண்ணு தரித்திரம் எங்கள் வீட்டுக்கு மருமகளாக வந்ததே எனக்கு பிடிக்கல இதில் ஆஃபீஸுக்கு வேறு வந்து இப்போ அவன் எல்லாரையும் கொடாயிரல இந்த சந்தோஷ் அவனாவது என் பேச்சை கேட்டு அவளை இந்த வீட்டு விட்டு தொத்துவான்னு பார்த்தா நோ சித்தப்ஸ் நான் கூட குடும்பம் நடத்துறதுக்காக நான் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கல நான் அவளை பழி வாங்குறதுக்காக தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன்னு சும்மா டயலாக் பேசுகிறானே தவிர அவள் பின்னால் பைத்தியகார மாதிரி அலையிறான் எவ்ரி மினிட் அவள் எங்கள் வீட்டில் எதையாவது ஒன்று மாற்றிக்கிட்டே இருக்கா சார் அந்த வீடு அந்த வீட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என் கண்ட்ரோலில் இருந்தாங்க இப்போ எல்லோரும் அவள் கண்ட்ரோலுக்கு போயிடுவாங்களோன்னு எனக்குள்ள ஒரு பயம் பயம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு எனக்கு என்ன பண்ணுறது எங்கள் அண்ணன் ஒரு முட்டாள் கூட பிறந்த நடம் போனா இல்ல நேத்து வந்து அவ பேச்சு கேட்டு ஆடுவானா என் செல்வாக்கு செல்லா காசா ஆறதுக்கு முன்னால ஏதாவது பண்ணியே ஆகணும் சார் ஏதாவது பண்ணணும் பண்ணணும் சார் அதையும் நம்ம சீக்கிரமா பண்ணி ஆகணும் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க ஏதோ ஐடியா இருக்கா சின்னதா ஒரு ஐடியா இருக்கு சார் அவ ஆட்டத்துக்கு எல்லாம் மொத்தமா முடிவு கட்டுறதுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு வெயிட் பண்ணி பாருங்களே நீங்களே நாயுடு கொஞ்சம் டென்ஷன்ல அப்படி முன்ன பின்னே பேசியிருப்பேன் அதெல்லாம் ஒன்னும் மனசுல வச்சுக்காத டீ குடிச்சியா டென்ஷன் குறைஞ்சதா டென்ஷன் குறைஞ்சிருச்சு சார் ஆனா பயம் இன்னும் அதிகமா இருக்கு சார் ஏன் ஏன் அனாவசியமா பயப்படுற அந்த பாரதி எங்க வீட்டு மருமகளா இருக்கிற வரைக்கும் தானே ஆட்டமா ஆடுவா அவளை மறுபடியும் அந்த சமசா விக்கிறோம் பொண்ணுன்ற ஸ்டேட்டஸுக்கே நான் திருப்பி அமிச்சேனா எப்படி சார் மரமண்ட மரமண்ட இந்த மாதிரி எதுக்கு எடுத்தாலும் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இரு விளங்கிடுவோம் நம்ம யோ பாரதி அந்த வீட்டுக்கு திருப்பி அனுப்பணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் சந்தோஷ் கிட்ட தான் அவளை கட் பண்ணணும் இது கூட விளங்கலையா அவனுக்கு அதைத்தான் எப்படி பண்ண போறீங்கன்னு கேட்டேன் கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன் பொண்ணு 
என்ன <laughs> <laughs> என்ன தெய்வமா நீ இப்படி குழந்தை தனமா பேசிட்டு இனிமே வைக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் ரொம்ப நிதானமா கேர்ஃபுல்லா வைக்கணும் இப்ப எதுக்கு மதனா வர சொன்னேன் இல்ல சித்தப்பா ஃபர்தரா எதுவும் டிலே பண்ண வேணாம் தான் மதனா உடனே வந்து அப்பாவை பாக்குறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ண நல்லா யோசிச்சுதான் அந்த முடிவு எடுத்தியா இதுல யோசிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு இது அப்பா தானே சொன்னாரு அந்த பையனை நான் பாக்கணும்னு அதனாலதான் சரி கூட்டிட்டு போலாம்னு டிசைட் பண்ண மதனை பத்தி முழுசா தெரிஞ்சுக்காம இப்படி அவசர அவசரமா முடிவு எடுக்கிறது ரொம்ப தப்பு தெய்வமா சித்தப்பா எனக்கு சுத்தமா ஒண்ணு புரியல இங்க பாருங்க அப்பா கிட்ட இன்ட்ரோ குடுக்கிறதுக்காக தானே இந்த மதன்கிற ஒரு கேரக்டரே நம்ம ஏற்பாடு பண்ணோம் கல்யாணம் பண்ணி அவன் என்ன நம்ம ஒளிச்சா வைக்க போறோம் தேமா உனக்கு புரியல என் அண்ணனுடைய புத்தாலத்தை பத்தி உனக்கு இன்னும் தெரியல சந்தோஷ் விஷயத்துல அண்ணன் என்னெல்லாம் வித்தை காட்டினார் பார்த்தல நீ சரி சித்தப்பா கொஞ்சம் புரியற மாதிரி சொல்றீங்களா உனக்கு தெளிவா புரியற மாதிரியே சொல்றேன் சந்தோஷ் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான் ரொம்ப ஓவரா ஆட்டம் போட்டுட்டு இருந்தான் அவன் ஆட்டத்தை அடக்கிறதுக்கு அண்ணன் என்ன பண்ணாரு முதல்ல பாரதியுடைய அப்பா அம்மாவை சரி கட்டினாரு அதுக்கப்புறம் சந்தோஷ கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொன்ன பாரதிய சரி கட்டினாரு அவனுக்கே கல்யாணமும் பண்ணி வச்சாருல்ல ஓகே இப்ப அதுக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் ஹம் இந்த மாதிரி மேலோட்டமா கேள்வி கேட்கறதால தான் நீ எதுலையுமே கரெக்டா டிசைட் பண்ண முடியாம தவிக்கிற அதுக்கப்புறமாவது சந்தோஷம் அடைக்கணும் ஆட்டம் இன்னும் அதிகமா தானே ஆச்சு அதை அடக்கிறதுக்கு அண்ணா என்ன ட்ராமா போட்டாரு எல்லா சொத்தையும் பாரதி மேல எழுதி வச்சாரு அந்த ட்ராமா ஒர்க் அவுட் ஆச்சா இல்லையா அதுக்கப்புறம் சந்தோஷ் அடங்கி வீட்லயும் ஆபீஸ்லயும் பாரதி சொல்ற பேச்சுக்கு தாசானுதாசனா அடி பணிஞ்சு போயிட்டான்ல அதே மாதிரிதான் உன் வாழ்க்கையிலயும் நடக்க போகுது தெய்வமா என் அண்ணன் பிசினஸ்ல மட்டும் புத்திசாலின்னு நினைக்காத வாழ்க்கையிலேயே ஒரு மிகப்பெரிய புத்திசாலி சும்மா அவரோட புகழே பாடிட்டு இருக்காதீங்க இப்போ அதுக்கும் என் கல்யாணத்துக்கும் என்ன சம்மதம் என்ன கேள்வி கேக்குற தெய்வமா நீ அண்ணன் சந்தோஷம் மாத்தினதோட நின்னரா பொண்ணையும் மாத்திட்டாருல என்னையா என்ன யாராலையும் மாத்த முடியாது சித்தப்பா அது ரொம்ப நேரம் இருந்தாலும் சரி முடியாது உன்னை பார்த்து சிரிக்கிறதா அழகுதானே தெரியல எனக்கு கல்யாணமே வேண்டாம்னு அடம் பிடிச்சிட்டு இருந்த உடனே இப்போ கல்யாணத்துக்காக நாயாப்பையா அலைய வச்சிட்டாருல கல்யாணம் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையே ஆனால் ஒரிஜினல் கல்யாணமா பண்ணிக்க போறேன் வெறும் கான்ட்ராக்ட் தானே அவ்வளோதான் பாரதியை கட்டிட்டு வந்தப்போ சந்தோஷம் இப்படி தான் சொன்னான் பாரதியை வீட்டு விட்டு துரத்துறேனா இல்லையான்னு சபதெல்லாம் வேற போட்டான் இப்ப என்ன ஆச்சு அவ முதன் எப்படி அழையானா இல்லையா இல்ல 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 சித்தப்பா சந்தோஷ் நான் கண்டிப்பா மாற மாட்டேன் மதன அண்ணன் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாருன்னு எந்த அடிப்படையில் நம்புறேன் அவர் தானே சொன்னாரு உன் மனசு பிடிச்ச மாதிரி யாரா இருந்தாலும் கூட்டிட்டு வா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்புறம் என்ன சரி உன் வழிக்கே வர அப்படி சொன்னவரு மதனை பத்தி நீ சொன்னதும் அவனை உடனே கூட்டிக்கிட்டு வா உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படி சொல்லல பட் ஆனா அவரு அவர் என்ன சொன்னாரு கரெக்டா அப்படியே சொல்லு பாக்கலாம் கரெக்டா ஹம் சொல்றேன் அந்த மதன்கிற கேரக்டர் நான் மீட் பண்ணும் அப்பாங்கிற ஸ்தானத்துல எனக்கு அவனை பிடிச்சிருக்கணும் இதான் சொன்னாரு யார வேணா கூட்டிக்கிட்டு வா உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொன்ன அப்பா இப்ப அப்படியே உல்டாவா மாறி முதல்ல நீ ஐஸ்வர பையன் பிடிக்கணும் நீ மதனை கூட்டிட்டு வந்து அவருக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வச்சேன்னு வச்சுக்க என்ன நடக்கும் சொல்லு 
என்ன நடக்கும் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பேச போறாங்க அதான் இல்ல நீங்க அறிமுகப்படுத்தி வச்ச அடுத்த நிமிஷம் என் அண்ணன் கேள்வி மேல கேள்வியா கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாரு நீங்க ரெண்டு பேரும் பதில் சொல்லணும் அது நாங்க ரெண்டு பேரும் அதுக்கெல்லாம் வெல் ப்ரொபேச்சது தெய்வமா எங்க அண்ணன் ஒண்ணு சும்மா அப்படியே சக்சஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேன் ஆகல யூனோ இஸ் எ வெரி 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 பிளேனி ஃபெலோ அவன் மூணு வருஷமா உன்னை நிஜமாவே காதலிச்சிருந்தா கூட என் அண்ணன் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் தெரியாமல் முடிப்பீங்க நீ மேக்சிமம் அவனை ஒரு அஞ்சாறு தடவை தான் பார்த்துருப்பேன் ஸோ என் அண்ணன் கேட்குற கேள்வியில் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பயந்து மொழி பிதுங்கி பதில் சொல்ல தெரியாமல் தவிப்பீங்க இது நிச்சயமாக நடக்கும் எழுதி வேணா தரேன் அவர் என்ன அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டு போகிறாரு என்ன கேள்வி கேட்டு போகிறாரா முதல்ல அவர் கேட்குற கேள்வியில் அவன் உன்னை மூணு வருஷமாக லவ் பண்ணுறான்னு சொன்னேன் அது பொய்னு கண்டுபிடிச்சிடுவார் அப்புறம் எதுக்காக அந்த பொய் சொன்னீங்கன்னு கேள்வி கேட்டு கொடாய்வார் சொத்துக்காகத்தான் இந்த மாதிரி நாடகம் ஆடினீங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே உன்னை வீட்டை விட்டு துரத்திடுவார் பாவம் தெய்வமா இவ்வளோ வயசுக்கு அப்புறம் உன்னை யாரும் அனாதாசிரமத்தை தான் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க அப்புறம் நீ வேலைக்கு போய் தான் சம்பாதிச்சு சாப்பிட்ணும் பரவாயில்லையா இல்லை 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 அப்படிலாம் நடக்காது சித்தப்பா ஏன் நடக்காது உன்னை விடு உங்கள் அப்பாட்டை கத்தி கத்தி கோவப்பட்டு சமாளிச்சிடுவேன் அந்த மதம் உங்கள் அப்பா எப்படி சமாளிப்பான் அவருடைய குடைச்சலை தாங்காமல் உன்னுடைய திட்டத்துக்கும் உதவ முடியாமல் ஐ எம் சாரின்னு சொல்லிட்டு ஓடி போயிட்டேன்னா என்ன பண்ணுவேன் ஒன்று உங்க அப்பா சொல்றவனா கட்டிக்க வேண்டி வரும் இல்ல சொத்தை விட்டு கொடுக்க வேண்டி வரும் பரவாயில்லையா சித்தப்பா யூ திங்கிங் வைட் நீங்க நீங்க சொல்ற மாதிரிலாம் கண்டிப்பா நடக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்ல ஆண்டவம் புண்ணியத்துல அந்த மாதிரிலாம் நடக்காதுன்னு நம்புவோம் பட் ஒருவேளை நடந்து விட்டால் உங்க அப்பா புதுசாரி தெய்வமா அவரை நேரடியா ஜெயக்கணும்னு நினைச்ச நடக்கவே நடக்காது புதிர்ப்பாம <laughs> சீக்கிரமே வர மாதிரி ஒரு நல்ல நாளா அது கெட்ட நாளா இருந்தா கூட பரவாயில்ல நீ என்ன பண்ற அந்த நாள்ல மத ரகசியமா ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிக்கோ எவ்வளவு ரகசியம்னா அந்த தகவல் எனக்கு கூட தெரிய வேண்டாம் அந்த அளவுக்கு ரகசியமா பண்ணிக்கோ